Oleme kaitsevematke keskuses, kus kaitseväe vägi sai täna endale kätte. Uue maailma. Ütleme, et kõige kõrgemal tasemel välihaigla. Ja vaatame, mis siin sees toimub. Sõja katastroofimeditsiini keskuse leitnant Walter Voomets. Oleme siin uue Eesti kaitseväele ostetud välihaigla juures ja teeme kiire tiiru, et näidake palun, kus me hetkel oleme, mis siin ruumis on. Tervist! Asume kaitseve uues Rool 2 välihaiglas. Etkel oleme siin triaasi moodulis. See on siis esimene koht, kus patsient autopalt maha võetes korraks pannakse. Pannakse raami peale, ratastega raami peale tehakse triaas, otsustatakse, kui raskes seisundis kannatan on ja vastavalt sellele siis liigub edasi kas siis erakorralise metsiini osa poole või teisele poole ravimoodulisse. Kuna tegemist on sellise kompaktse konteiner lahenduse, kas siis iga kuub sentimeeter ruumi on arvel. Me oleme kõik need täitnud kappidega, kraanikaussidega ja kuhu iganes me saaksime varustuselemente paigutada. Antud moodulis siin on ka laborivõimekus, ehk siis me saame patsientidelt võtta vereanalüüse, uriinianalüüse, verd sobitada ja ja hoida seda verd ja ravimeid siin külmakapides, kuumakapides, kui see iganas säilitust ingas. Vastaval temperatuuril nagu vaja. Esimene koht, kuhu patsient peale triaasi enamasti saabub, on erakorralise meditsiini moodul. Siin on kaks töölauda, kaks trauma meeskonda saavad siin korraga töötada. Kõik vajalik apartuur on konteineris sente küljas, ehk siis me ei pea kuskilt eraldi varustuse auto pealt midagi tooma, vaid kõik on kohe seina peal olemas, sinna kinitatud. Ehk siis me pakime konteineri seinad lahti ja saame koheselt tööl hakata. Lisaks on siin meil ka röntgine võimekus, ehk siis me saame teha kohe pilti, näha, kus kohast mõni luu murdunud on ja vastavalt sellele siis otsustada, mis sest kannatast edasi saab. Kogu see haigla on ühendatud ühtsasse infosüsteemi, ehk siis kui kannatanu haiglasse saabub, siis tema konto külge juba saame liita erinevaid tervisandmeid, isikuandmeid. Kui tehakse röntgenpilt, siis seda on võimalik ekraani pealt vaadata varasemaid mingisugused uuringu tulemusi, vereanalüüse, ehk siis kõik, mis selle patsiendega siin haiglas tehakse, läheb infosüsteemi kirja ja seda infot on võimalik siis erinevatele hetkedele erinevatest moodulitest koheselt vaadata. Peale erakorralise meditsiini moodulit patsient suure tõenäosega saabub siia operatsiooni moodulisse. Jällegi on siin kaks operatsiooni lauda, kaks kirurge meeskonda saavad korraga töötada. Kogu vajaliku arustus jällegi kinnitatud seinte külge või siis rataste peale, ehk siis, et me saame selle konteineri töökorda seada väga ruttu. Me ei pea siit midagi välja tassima, midagi eraldi sisse tooma. Lisaks konteineri suudavad toota endal ise hapniku, tagada endale ise elektrit. Ehk siis see konteiner on täiesti autonoomne, me ei pea ootama mingit hapniku paloone või mingit lisa konteinerit, vaid see sama kapi tagune siin on tehnikat täis ja ise ruumi õhust see konteiner toodab vajalik hapniku. Enne kui patsient peale operatsiooni lõppu jõuab intensiivraavi moodulis, siis samal ajal on väga tähtis osa ka varustuse logistika, ehk siis kirurgilised instrumentid, mida operatsiooni ajal on kasutatud, need siis saabuvad siia sterilisatsiooni moodulisse. Mustal poolel need pestaks ultrali vannis lähevad läbi pesumasinate seejärel autoklaavi ja lõpuks siis steriliseeritud instrumentid on võimalik siin samas ka steriilselt pakendada, ehk siis nad on kohe valmis järgmiseks operatsiooniks. Kogu see kuluvarustus, mis patsiendi käsitlemise käigus ära kulub, on selleks kutid sideme, et leurapunktsiooni nõelad kuni igast väikeste plaastrite nii asjade nii välja. Kõike neid meile siis tagab apteegi moodul, ehk siis siin on varustuse kapid, siin on ilusti meitsiinglised külmkapid, seal saame hoida verd, ravimeid, kõike kuluvarustust, mida siis tarvis on. Ja liigume viimasesse moodulisse, ehk siis intensiiv ravi moodulisse, kus on võimekus vastu võtta neli patsienti. Igal ühel on olemas siin hapniku võimekus, ravimite manustamise võimekus, mis veel? Jah, see loogik on sama nagu kõikides eelnevates konteinerides, ehk siis kõik vajalik apparatuur on seinte peal. Meil on siin defibrillaatorid, patsienti monitorid, aspiraatorid, hingamisaparaadid, sooja ja külmakapid, lisaks perfuusorid, infuusorid, ehk siis saame patsienti jälgida, ventileerida, vajadusel narkoosis hoida 
Ja kui patsient on viisalt stabiilne, et teda on võimalik ära saata kas siis siviilaiglas või, või järgmise etappi, siis tagumise ukse, tagumise ukse kaudu me laeme ta kiirabi auto peale või evakuatsiooni auto peale ning sõit võib alata. Ja kõik see, mida me siin praegu nägime, on just kui topelt kahekordne. See on vaid üks pool kogu sellest välihaiglast. Sellel on ka teine pool, mida on võimalik siis autonoomselt nii-öelda lahti ühendada ja kasutada eraldi seisvana.